a very good morning to all my dear Hyrule's family members and my partners and the great leaders and the future billionaires. All are coming. So, some climate, by the way, some people are coming. So, some people are coming. So, some people are coming. And I have a meeting. Rathis sir had an experience on this. Actually, Rathis sir, Sajis sir, I don't know if I started with it. I don't know if I was close to it. Sajis sir, I don't know if I was a partner. 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 Sir, I was a job design. I was a partner. I was a partner. I was a partner. I was a partner. So, I was a partner. I was a partner. I was a partner. I was a partner. ஸோ அதுதான் இந்த நம்ம ஹைரிஸ்ல என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்றேன் யார் யாரெல்லாம் வேலை விட்டு ரிசைன் பண்றோமோ அவங்களுக்கு எல்லாம் வாழ்த்துக்கள் சொல்ற ஒரே இடம் நம்ம ஹைரிஸ் சேனல் ஷாப்பி மட்டும்தான் ஸோ இந்த ஃபியூச்சர்ல வந்து ஜாப் ரிசைன் பண்ணிட்டு ஃபுல் டைம் ஹைரிஸ் எடுத்து லவ்லா பண்ணக்கூடிய எல்லா லீடர்ஸ்க்கும் அட்வான்ஸா ஒரு வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஸோ ஓகே நம்ம சண்முகம் சார் வெல்கம் பண்ணாரு என்னோட பேர் கண்ணதாசன் ஆக்சுவலா சோ நான் பிறந்தது வளர்ந்தது எல்லாமே கொடைக்கானல் பக்கத்துல மன்னவனூர் அப்படின்ற ஒரு சின்ன கிராமத்துல அங்கதான் எயித் வரைக்கும் படிச்சேன் அப்புறம் அடுத்த ஸ்டடிஸ்க்காக வந்து பாத்தீங்கன்னா கொடைக்கானல் டவுன்குள்ள வந்தேன் அப்போ படிச்சு முடிச்சுட்டு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல சோ ஓகே இல்லையா படிச்சு முடிச்சுட்டு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல திரும்ப ஊருக்கே வந்தோம் விவசாயம் பார்த்துட்டு இருந்தேன் அப்பா கூட தோட்டம்லாம் இருக்கு நல்லா ஜாலியா விவசாயம் பார்த்துட்டு இருந்தோம் விவசாயம் இல்லாத நேரத்துக்குள்ள வேலைக்கு போவோம் என்ன வேலைனா ரஞ்சி சார் அடிக்கடி சொல்லுவாரேன் யூகாலி பட் சாயில் தெரியுமா அப்படின்னு ஸோ அதை மேனுஃபேக்சர் பண்ற யூனிட்ல வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் எங்க மாமா வந்து ஒரு யூனிட் வச்சிருந்தாரு ஸோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓனா ஒர்க் கத்துட்டு அப்புறம் எல்லா ஒர்க்குமே செஞ்சுட்டு இருந்தேன் அதுல சேலரி எல்லாம் கிடையாது இல்லையா சொந்தக்காரவங்க கூட வேலை செஞ்சா எப்படி சம்பளம் இருக்கும் ஸோ அப்படின மாதிரி கத்துட்டு போயிட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்த அளவுக்கு போகணும் அப்படின்ற இடத்துல போனா மரம் இருக்கிற வேலை ஸோ கேரளா சைடு ரத்தி சார் தெரியும் இல்ல சடி இல்ல சோ அந்த மாதிரி இங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா மரம் இருக்கிற ஒர்க் நிறைய இருக்கும் அப்ப அந்த வேலைக்கு போலான்னு சொல்லிட்டு நாங்க பசங்க எல்லாம் ஒரு செட்டு அப்ப அந்த வேலைக்காக கிளம்பிருந்தோம் சோ அப்ப போல எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு 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 சின்ன விஷயம் என்ன அப்படின்னா எங்க நான் இருந்தாலும் அங்க என்னோட பேர் எல்லாத்துக்கும் தெரியும்னு ஆசைப்படுவேன் இந்த செல்ஃபிஸும் கூட வச்சுக்கோங்களேன் இது காமனாவே எனக்குள்ள இருக்க ஒரு எண்ணம்தான் அப்போ அங்க மரம் இருக்கிற வேலைக்கு போனா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம்னா அறுத்து போட்ட மரத்துல அந்த பட்டையெல்லாம் எடுத்து கிளீன் பண்ணி மேல இருக்கும்ல இந்த தோல்லாம் கிளீன் பண்ணி எடுத்து எடுத்து உரம் போட்டே இருக்குனா தான் ஒர்க்கு ஸோ அப்ப எனக்கு ஒரு டார்கெட் என்ன அப்படின்னா மரம் இருக்க மிஷின்ஸ் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க ஸோ மரம் இருக்கிற மிஷின் இப்ப நீங்க பரவலா பாத்துருப்பீங்க பட் அதை ஸ்டார்டிங்ல நாங்க ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் கையில தான் கட் பண்ணணும் ஸோ அப்ப அந்த மிஷின் வர்றப்போ பாத்தீங்கன்னா ஒரு மூணு டைப் ஆஃப் மிஷின் அங்க வரும் அஸ்கோர்னா ஸ்டில்லு டோக்கிட்டோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அது எல்லாமே ரஞ்சித் சார் கேட்டுட்டு இருந்தாருன்னா கண்டிப்பா அவர் ஸ்லீப் வரக்கூடிய நிகழ்ச்சி தான் அது ஸோ அப்போ அந்த விஷயத்துல வந்து பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சரி ஓகே அதுல எப்படியாவது நம்ம கத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்றப்போ என்ன பண்ணிடுச்சு எங்க மாமாவுக்கு வந்து அந்த மிஷின் மூலியமா ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ அது பெட்ரோல் ஆயில் போட்டு யூஸ் பண்ற மிஷின் தானே அப்போ ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் ஆனாலும் என்ன சொல்லிட்டாங்க இந்த மிஷின் எனமே கையில தொடவே கூடாது அப்படின்ட்டாங்க பட் எனக்கு ஆனா இன்ட்ரெஸ்ட் அங்க போவே இல்லை எனக்கு ஃபுல் மைண்ட் ஃபுல்லாமே அங்கதான் இருக்கு என்னால இந்த வேலை செய்ய முடியாது நான் கண்டிப்பா மிஷினை வந்து ரன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு தெரியாம பண்ணுவேன் அவர் அப்பப்போ இந்த டீ வாங்குறது ஸ்நாக்ஸ் வாங்க எல்லாம் போவாங்க இல்ல ஏதாவது யாராவது பாக்குறதுக்காக போறப்ப எல்லாம் என்ன பண்ணுவேன் ஆப்ரேட்டர் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு நான் மிஷினை வாங்கி தெரியாம மரம் அறுப்பேன் நான் அப்போ ஒரு நாள் என்ன ஆயிடுச்சு நல்லா ஒரு இடத்துல அறுத்துட்டு இருக்கப்ப மிஷின் மாட்டிடுச்சு கரெக்டா அந்த டைம்ல எங்க மாமாவும் வந்துட்டாரு ஸோ அப்போ தெரிஞ்சிச்சு நான் காலி இன்னைக்கு இனிமே இந்த வேலை பக்கமே வர முடியாது அப்படின்னு சொன்னப்போ அந்த மனுஷன் என்ன நினைச்சாருன்னு தெரியல டக்குன்னு போயிட்டு அந்த மாட்டி இருக்க மிஷின் அப்ப நான் விட்டுட்டு ஓடிட்டேன் நான் அவர் என்ன தெரியும் எங்க மாமா அடிச்சு போடுவாரு ஸோ அப்ப நான் டீச்சு அந்த மிஷின் மாட்டிச்சு விட்டுட்டு போயிட்டேன் நான் ஏதோ சைட் போயிட்டேன் அப்புறம் நான் கூட்டிட்டு வர சொல்லி அவர் சொன்னாரு அந்த மாட்டி இருக்க மிஷின் எடுத்துட்டு வா எடுத்துட்டு வந்தப்போ என் முன்னாடி மரம் அதுன்னு சொன்னாரு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சரி ஓகே நீ ஆரம்பிச்சு போ நீ பண்ணு ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல எனக்கு தானே ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு உனக்கு இல்லை இல்லை தைரியமா பண்ணுன்னு சொல்லி டெவலப் பண்ணி
விடமாட்டாங்கன்றதோட அவங்களுக்கு பயம் அதிகம் எங்க நம்ம பிள்ளை போய் மாட்டிக்குமோ எதுவும் போய் தப்பு பண்ணிடுமோ சிக்கி அந்த மாதிரி ஒரு பயம் ரொம்பவே அதிகமா இருக்கும் ரொம்ப கம்ஃபர்டாவே வச்சு வளர்க்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க அப்போ கையில கட்டெல்லாம் போட்டு படுத்திருக்கோம் காலையில வந்தாரு அப்பவே தெரிஞ்சிச்சு ரைட்டு வண்டி எல்லாம் கண்டோம் வண்டி எல்லாம் உடஞ்சு போச்சு காலி அப்படின்னு நினைச்சப்ப அவர் வந்து எனக்கு ஒரு விஷயம் சொன்னாரு வண்டி ஓட்ட முடியுமா வண்டி ஓட்டது எனக்கு ரொம்ப ஆசை எழுதிட்டு போக அப்படின்ட்டாரு அப்ப ஒவ்வொரு விஷயம் அவர்தான் சொல்லி கொடுத்தேன் வந்து இப்பவுமே அவர்தான் இப்பவுமே அவர்தான் மோட்டிவேட்னாலும் முடியும் நீ பண்ண வீட்டைதான் நான் சமாளிச்சுக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி பேக்ரவுண்டா இருந்து ஒர்க் பண்றாரு என்னோட அப்ளைன் அவர் என்னோட ஸ்பான்சர் அவர் தான் பட் ஆனா ஒரு ஒர்க் பண்ணல என்ன ஒர்க் பண்ண வச்சுட்டு இருக்காரு அப்ப இதெல்லாம் முடிஞ்சப்ப என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஆஹ் இந்த வேலைக்கு போனா பையன் ரொம்ப கெட்டு போறான் ரொம்ப ஹெல்த் வந்து அஃபர்ட் ஆகும்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்க சரி நீ திருப்பூர் போ அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புறாங்க ஏதாவது படிச்சு முடிச்சு ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் படிச்சு எல்லாம் டிகிரி எல்லாம் கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் டுவெல்த்து முடிச்சுட்டு அங்கே போய் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம் நம்ம ஊர்ல எல்லாம் பசங்களோட சேர்ந்து என்ன பண்ணுவோன்னு தெரியுமே ஜாலியா சுத்த என்ஜாய் பண்றது ஒர்க் போறது இந்த மாதிரி இருந்தப்போ திருப்பூர் அனுப்பிச்சிட்டாங்க திருப்பூர்ல ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்தப்போ என்னோட ஒரு நாள் சம்பளம் நூத்தி இருபது ரூபாய் நூத்தி இருபது ரூபாய் காலையில ஒன்பது மணில இருந்து நைட் ஒன்பது மணி வரைக்கும் வாஷிங்ல ஒர்க் பண்ணணும் ஸோ திருப்பூர் வர்றப்ப எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கையில பணமே இல்லாம தான் வருவாங்க ஜஸ்ட் ஐநூறு ரூபா ஆயிரம் ரூபாய் ஏதாவது அந்த செலவுக்கு வச்சுட்டு வருவாங்க இதான் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நான் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டாயிரத்துல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு அந்த கேப்ல வந்து நான் திருப்பூர் வர்றேன் அப்பவே ஐயாயிரம் ரூபாய் பணம் வச்சிருந்தேன் ஐயாயிரம் ரூபா நான் பணம் வச்சிருந்தேன் வீட்டுல வந்து கொடுத்து விட்டாங்க பார்த்து பத்திரமா இருந்துக்கோ அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த அளவுக்கு வீட்டுல எல்லாம் நல்லா செலமான ஒரு புள்ள தான் அப்ப உள்ள வர்றப்ப என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு பையனை நம்பி வேலைக்கு வந்தேன் அப்ப ஒன் வீக் ஃபுல்லா சுத்தி அந்த அமௌண்ட் எல்லாம் காலி எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு அப்ப அந்த பையன் அந்த ஓனர் சொல்றாரு இங்க வேலை இல்ல அவனை போ சொல்லிடு கையில பத்து பைசா இல்ல அப்ப அவன் வந்து என் சொல்றதுக்கு ரொம்ப பயப்படுறான் எப்படி சொல்றது போய் சொன்னா சங்கட போடுவாப்புல ஏன்னா பிரச்சனை பண்ணுவாப்புலன்னு சொல்லி பயப்படுறான் நான் கேட்டுட்டேன் கேட்டுட்டு நான் வெளியில கிளம்பிட்டேன் பாக்க எடுத்து சரி பரவாயில்ல தம்பி நான் பாத்துக்கிறேன்னு சொல்லி வெளில வந்துட்டேன் ஒரு நாள் ஃபுல்லா அது எனக்கு இப்ப நடந்த மாதிரி இருக்கு ஒரு நாள் ஃபுல்லா ரோட்லயே உட்காந்துருந்தேன் எங்க போறேன்னு தெரியல திருப்பூர் புதுசு வந்து ஒரு வாரம் தான் ஆச்சு ஆனா எங்க பசங்க பத்து ரூபா பேர் வேலை பாக்குறாங்க எங்க வேலை பாக்குறாங்கன்னு தெரியாது அப்பெல்லாம் போன் என்கிட்ட கிடையாது அப்போ ஒரு இடத்துல வந்து நான் உட்கார்ந்துருக்கேன் நல்லா ஞாபகம் இருக்கு காலையில இருந்து எதுவுமே சாப்பிடல காசு இல்ல இல்ல இருந்தப்பெல்லாம் நல்லா ஜாலியா செலவு பண்ணியாச்சு அப்போ ஒரு அம்மா வந்து என்கிட்ட பணம் கேட்டாங்க ஜஸ்ட் ஏதோ வயசானவங்க ஆஹ் இப்பவுமே நான் வந்து யாராவது வயசானவங்க கேட்டா நான் பணம் கொடுப்பேன் சோ அந்த டைம்ல எனக்கு வந்து அது இல்ல நான் கொடுக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பத்து ஸ்டெப் போய் மயங்கி கீழே விழுந்துட்டாங்க லைஃப்ல வந்து நான் ரொம்ப கஷ்ட ரொம்ப மனசு வருத்த ஒரு டைம் அது அப்ப பக்கத்துல இருந்தவங்களா தண்ணி வாங்கி கொடுத்து எழுப்பி விட்டாங்க அந்த ஒரு நாள் விட்டுருந்தா என்னோட சுச்சுவேஷன் அதுதான் ஓகே சோ ஊருக்கும் போக முடியாது யாருக்கும் போன் பண்ணி சொல்ல முடியாது பசங்க எங்க இருக்காங்கன்னு தெரியல அப்ப எல்லாம் சொல்லுவாங்களா யூனிவர்ஸ் அந்த இடத்துல ஒரு லாரி கிராஸ் ஆகுது ஐ மீன் லாரி தெரியும் லோடு எதிர்ப்பு போட லாரி கிராஸ் ஆகுது அங்க ஒருத்தன் வந்தான் எங்க ஊர் பையன் நான் வேலை பார்த்த பசங்களோட ஒரு பையன் வந்தான் என்னை கூட்டிட்டு போயிட்டான் என்னை பார்த்தா வண்டி நிறுத்தி இங்க என்ன பண்ற நீ எப்ப வந்த என்ன சொல்லவே இல்ல சரி வா போலாம் அப்ப சொன்ன இந்த மாதிரி வேலைக்கு வந்துட்டா அது இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு உனக்கு என்ன வா போலான்னு சொல்லி கூட்டிட்டு போயிட்டான் பதினஞ்சு பேர் அங்க இருந்தோம் ஒரு வாஷிங் யூனிட் அது எனக்கு உயிரே அப்பதான் திரும்ப கைக்கு வந்துச்சு எனக்கு யாருமே தெரியாது இல்ல சோ அப்போ கூட்டிட்டு போனப்போ பதினஞ்சு பேரும் எங்க பசங்க தானே பார்த்தோன்னா ஒரே ஹாப்பி மாப்பிள்ள வந்துட்டான் மாப்பிள்ள வந்துட்டான் வாமச்சு அப்ப எல்லாமே ஓகே எல்லாம் வந்தாச்சு ஒரே ஒரு பையன் மூஞ்ச பார்த்தான் ஒரே ஒரு பையன் அவனும் ஃப்ரெண்டு தான் அப்பல சாப்பிட்டியா அப்படின்னு கேட்டேன் நான் பாத்து ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி அப்ப சொன்ன இல்ல மச்சா காலந்து சாப்பிடவே இல்ல டக்குன்னு என்ன பண்ணா அப்ப நூறு ரூபா பெரிய பண்ண தானே நூறு ரூபா எடுத்து குத்து முதல்ல போய் சாப்பிடு சாப்பிட்டு ரெஸ்ட் எடு அப்படின்னா அன்னைக்கு நைட் ஷிஃப்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் சூப்பர் ஷிஃப்ட் கொடுத்து போய் இன்ட்ரோ பண்றாங்க இந்த மாதிரி நான் அவன் சொல்றான் நான் வந்ததெல்லாம் சொல்லல நான் கூட்டிட்டு வந்திருக்கேன் ஓகே வேலை கிடைச்சாச்சு வாஷிங் தானே ஹெல்ப் தானே கணக்குல போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ள வச்சாச்சு அந்த வாரங்கள்லாம் போகுது அப்ப எனக்கு சம்பளம் வந்தாச்சு இல்லையா எவ்வளவு
ரோலர் பிட்ஸ் அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய விஷயம் வாசம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லா கெமிக்கல் தான் ஸோ பாத்தீங்கன்னா அசிட்டிக் பராக்சைடு அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும் ஆசிட் வாசலாம் நிறைய பண்ணுவோம் ஃபுல்லாமே கெமிக்கல் ஃபுல்லாமே கெமிக்கல் ஏன்னா நம்ம கால் பாதம் இருக்குல்ல இதெல்லாம் அந்த கெமிக்கல் மச்சு மச்சு ஓட்டோட்டே ஆயிடும் ஓட்டோட்டே ஆயிடும் வாஷிங் மிட் அதாவது போயிருந்தீங்கன்னா தெரியும் அப்ப அதுக்கு ஒரு ஆயின்மெண்ட் கொடுப்பாங்க சைபால் அப்படின்ற இப்பவுமே இருக்கு ஸோ இப்பவுமே கூட ஞாபகம் இருந்தா உங்க வீட்டுல இருந்து வச்சிருக்கேன் நம்ம கடையில ஸோ அப்ப அதெல்லாம் போட்டுட்டு ஒர்க் பண்ணும் ஒன் இயர் ஒர்க் பண்ணும் அப்ப ரீசெண்டா ஆசிட் வாஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோ இப்ப என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஆசிட் மேல உழுந்துருச்சு எனக்கு ஸோ அது அந்த மிக்ஸ் பண்றப்ப கீழே சாப்பிட்னர் வலிக்கிட்டு மேல ஊத்திடுச்சு அப்போ அது இப்ப வரைக்கும் வீட்டுல யாருக்குமே தெரியாது ஸோ அப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா உடனே வாசிங்ல நிறைய வாட்டர் எல்லாம் இருக்குல்ல தூக்கி மேல விட்டுட்டாங்க தண்ணி கொட்டிட்டாங்க அப்ப என்னாச்சும் ஸ்பாட் ஸ்பாட்டா வெடிக்க ஆரம்பிச்சு இது ஆக்சுவலா ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி ஆசிட் கிடையாது அது ட்ரெஸ் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்றது தேர்ட் ஆர் ஃபோர்த் குவாலிட்டி ஆசிட் நினைக்கிறேன் ரொம்ப நல்லா ஒண்ணு பண்ண அதை ஆறு மாசம் ட்ரீட் பண்ணிட்டேன் டேஸ் எல்லாம் மாறிச்சு ஃபுல்லா அந்த ட்ரீட்மெண்ட் ஆனா பரவாயில்ல அந்த எம்டி தான் பார்த்தாரு எம்டி பார்த்தா அந்த ஆறு மாசம் சம்பளமே எனக்கு வீட்டுக்கு கரெக்டா கொடுத்தாரு அப்ப இந்த விஷயமே எங்க மாமாவுக்கு தான் தெரிஞ்சிச்சு தெரிஞ்ச அவர் கூட்டிட்டு வந்து வேண்டாம் அந்த வேலை பார்க்க வேணாம்னு சொல்லி என்ன கூட்டிட்டு வந்து கார்மெண்ட்ஸ்ல உள்ள விட்டாரு ஸோ கார்மெண்ட்ஸ்ல ஒரு ஹெல்பரா இருந்தா ஹெல்பர் தான் தெரியும்ல கொடுமை பண்ணுவானுங்க தண்ணி பிடிச்சிட்டா சொல்லுவாங்க அந்த கட் எடுத்துட்டா சொல்லுவாங்க மூணு மாடி கட்டை தூக்கிட்டு மேல போனா லிப்ட்ல ஏறினா திட்டுவாங்க என் ஸ்டெப்ல போனா என்ன வருது உங்க கேப் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்ப அதெல்லாம் தாண்டி அப்ப ஒரு குவாலிட்டி டீம்ல ஒரு அண்ணன் என்ன பார்த்துட்டு சொன்னாரு தம்பி நீ நல்லா ஒர்க் பண்ற நல்லா பண்ற நீ பியூசி ஆயிடு பியூசி அண்ணா என்ன பண்ண உனக்கு ஆர்மன்ஸ் பத்தி ஏதாவது பேசிக்கா ஒன்று இருக்கும்னு சொல்லிட்டு கரசுல பேசிக் டிகிரி ஒன்று போட்டேன் நான் அப்போ டிகிரி போட்டா அப்புறம் கியூசியா வந்து டெவலப் ஆகி வந்தோம் அங்கேயும் அந்த ஒரு ஒரு சுயநலம் கூட அது நான் எங்க இருந்தாலும் என் பேர் அங்க இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லைன் பார்த்தேன் இவங்க எல்லாமே லன்ச் டைம்ல ஒன் ஹவர் ஒன் ஹவர் எடுத்தா நான் அதை எடுக்கவே மாட்டேன் நான் உள்ள வந்துருவேன் வந்து மிஷின்ல தைக்க ஆரம்பிப்பேன் சரி ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணலாம் கத்துக்கலாம் நூலெல்லாம் அத்துட்டு நானா அந்த நூல் எல்லாம் கோர்த்து பார்ப்பேன் எல்லாமே அப்போ ஒரு லைன் என்ன ஆச்சு அப்புறம் ரெண்டு லைன் ஆச்சு ரெண்டு லைன் நாலு லைன் ஆச்சு அப்ப இன்சார்ஜா மாறி ஆச்சு அப்ப அந்த கம்பெனியோட தேவை முடிஞ்சிச்சு அப்ப நான் என்ன யோசிச்சேன்னா திருப்பூர்ல எந்த மூலையில விட்டாலும் நான் வேலை செய்யணும் அப்ப இது எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா கம்பெனி மூணு வகையா பிரிச்சேன் ஒண்ணு ரொம்ப லோவஸ்ட் இன்னும் ஃப்ராங்கா சொன்ன ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்கா நம்ம குப்ப கம்பெனி ஒண்ணு ரெண்டாவது பக்கா சிஸ்டமேட்டிக் கம்பெனில ஒர்க் பண்ணும் மூணாவது ரெண்டுமே ரெண்டுமே இருக்கக்கூடிய ஒரு கம்பெனில ஒர்க் பண்ணும் ஏன்னா மோஸ்ட்லி இந்த மூணு ரீதி தான் இங்க எல்லாமே இருக்கும் அப்ப அதுக்கு சூஸ் பண்ணி அந்தந்த கம்பெனில ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் அப்ப எனக்குள்ள ஒரு தைரியம் வந்துச்சு ஏன்னா அப்போ எங்க விட்டாலும் ஒர்க் பண்ணிடலாம்ல அப்ப ஹார்ட் ஒர்க் பயங்கர என்னன்னா இன்ஸ்பெக்ஷன் எல்லாம் தைரியமா போய் நின்று அவ்வளவு விதமா விடவே மாட்டாங்க பாஸ் பண்ணிடுவேன் ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணி பண்ணிடுவேன் ஒண்ணுன்னா கத்துக்கிட்டே இருப்பேன் லேப் கத்துக்கணும்னு ரொம்ப ஆசை சோ அந்த லேப் எனக்கு தொழில் கத்து கொடுத்த அந்த லேபோட சீனியர் வந்து லாஸ்ட் டைம் நம்ம குமார் சாரோட மீட்டிங் ஒக்கேனக்கல் வந்தப்ப நான் மீட் பண்ணேன் நானும் ரஞ்சித் சார் மீட் பண்ணோம் அங்க அவர் டூர் வந்திருந்தாரு நான் சுத்தி பார்த்துட்டு சம்பாதிக்க வந்திருந்தேன் ஸோ அந்த மாதிரி அப்போ அதெல்லாமே கத்துக்கிட்டு இருபத்தஞ்சு வயசுல இருபத்தஞ்சு வயசு கூட ஆகல இருபத்தி நாலு சம்திங் குவாலிட்டி மேனேஜர் ஆன சரித்திரம் எனக்கு தெரிஞ்சு இல்லை நான் அப்போ குவாலிட்டி மேனேஜர் இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சு வயசுல அப்போ நிறைய கம்பெனிஸ் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் முடிஞ்சிச்சு கடைசியான கம்பெனி நான் ஒர்க் பண்ணப்ப என்ன ஆச்சுன்னா நிறைய விஷயங்கள் ரொம்ப ஸ்டேஞ்சா ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் என்னன்னா இப்போ இதனால வரைக்கும் கீழே இருந்தோம் நமக்கான சேலரி எல்லாமே கிடைச்சிருச்சு ஒரு லெவலுக்கு மேல போறப்போ கம்பெனியில என்ன நடக்குதுன்றது எனக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிச்சு ஆக்சுவலா இந்த விஷயம் எதுக்காகனா ரத்தி சார் சொன்னார் இல்லையா ராபர்ட் கியோசைக்கியோட புக் எனக்கு அப்படி மாத்துச்சு எனக்கு அதெல்லாம் மாத்தல எனக்கு என்னோட செல்ஃபான விஷயம் தான் மாத்துச்சு அப்போ நிறைய விஷயம் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஆச்சு என்னன்னா பையரோட மெயில எல்லாம் டைரக்டா எனக்கு வரும் சோ அதுக்காக இங்கிலீஷ் கோர்ஸ் கொஞ்சம் படிக்கணும்ன்றதெல்லாம் பண்ண அப்ப அதெல்லாம் பண்ணிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு மாசம் என்ன ஆச்சுன்னா பையர் அங்க வந்து பேமெண்ட் தரல என்ன என்ன வந்து யோசிக்க வச்ச ஒரு
ஜஸ்ட் யோசிச்சு பாருங்களேன் மூணு மாசம் இங்க சம்பளம் தரல இந்த மூணு மாசமா வந்து குடுக்குற அமௌண்ட் ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் தான் குடுத்துருக்காங்க ஆனா அந்த எம்பி ஸ்கோட ராபிக்கா பிரிஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஜஸ்ட் எனக்கு சேஞ்சா நான் போனது அந்த பக்கம் பார்த்தப்ப சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் விட்டுட்டு போயாச்சு அடுத்த நாள் அந்த கார் வந்து கம்பெனிக்கு வந்துச்சு அப்போ வந்து மற்ற ஓனர் ஜிஎம் டிஸ்கிரைப் பண்றாங்க நெக்ஸ்ட் வீக் அந்த கார் ஒரு வாங்கிட்டாரு அப்ப நைட்ல தூ போல நைட்ல உட்காந்து யோசிச்சு நானு உட்காந்து யோசிக்கிறேன் நான் என்னன்னா மூணு மாசமா பையர் பணம் தரல கம்பெனில ஃபண்ட் இல்லைன்றாங்க யாருக்கும் சேலரி கொடுக்கல ஆனா இவர் இப்படி கார் எடுக்கிறாரு ஓகே சோ அப்ப என்ன பண்ண இன்னொரு டெப்த் இறங்கி கத்துக்க ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் எனக்கு செல்ஃப் இன்ஸ்பெக்ஷன் கொடுத்தாங்க அதாவது பையர் கணப்புற கூட்ஸ் வந்து ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி இன்ஸ்பெக்ஷன் கொடுத்து அவங்க சர்டிபிகேட் வாங்கி ரிப்போர்ட் வாங்கி தான் அனுப்பணும் பட் அதை மாத்தி என்ன பண்ணாங்க என்னோட நேம் வந்து அங்க பையர் வரைக்கும் போயாச்சு ஓகே அந்த ப்ரோட்டோகால்ஸ் எல்லாமே ஃபாலோ பண்றாரு எல்லாமே நான் சொல்ல பக்கா வரைக்கும் நீங்க செல்ஃபா வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க அந்த செல்ஃப் இன்ஸ்பெக்டர் அதாவது என் கியூஏன்னு சொல்லுவாங்க நாமினேட்டட் கியூஏன் சொல்லுவாங்க அந்த பையருக்கு என்னை மாத்திட்டாங்க அப்ப இன்ஸ்பெக்ஷன் பார்க்க உள்ள போறேன் ஒரு எனக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு மூணு இன்ஸ்பெக்ஷன் நாலு இன்ஸ்பெக்ஷன் இருக்கும் ஒரு இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கு பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் இருபதாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் பே பண்ணணும் ஓகே அப்போ அந்த அமௌண்ட் அங்க மிச்சம் எனக்கு உறுத்தின விஷயம் தோணுது அப்போ இது ஒரு லாபம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ இவர் இந்த எம்பி நினைச்சிருந்தா இந்த மூணு மாசத்துக்கு நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த மூணு மாசத்துக்கு அவரோட கையில இருந்து சம்பளம் கொடுத்துருக்க முடியும் ஏன்னா இருபது லட்ச ரூபாய் முப்பது லட்ச ரூபாய்க்கு ஒரு ஸ்கோட கார் அவரால் வாங்க முடியுதுன்னா ஏன் அந்த சம்பளத்தை கொடுத்துருக்க முடியாது ஜஸ்ட் அப்ப எனக்கு ஒரு விஷயம் தோணுச்சு ஓனர்னா ஓனர் தான் அந்த ஓனரோட ஒன்னா டிராவல் பண்ணிருக்கேன் ஒன்னா உட்காந்து சாப்பிட்டுருக்கேன் அவர் வீட்டு நல்லது கெட்டதுக்கு போயிருக்கேன் எல்லாமே பண்ணிருக்கேன் ஸோ ஓனர் இந்த ஓனர் அந்த இடத்துல எனக்கு தோணுச்சு அப்போ வேலை பார்த்துட்டு கடைசி வரைக்கும் வேலை தான் பாக்கணும் இல்லையா சோ இந்த மாதிரி எனக்கு நிறைய விஷயங்கள் வந்துட்டே இருந்துச்சு ஆக்சுவலா நான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து மென்ஸ்வேர் போடணும் மென்ஸ்வேர் அதாவது மென்ஸ்வேர் பண்ணணும் அப்படின்றது என்னோட ஆசை எனக்கு பெங்களூர் வரைக்கும் கான்டாக்ட் இருந்துச்சு அப்போ அங்க இருந்து நம்ம மெட்டீரியல் எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லி ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆயிருங்கிறப்போ பண்டு கைக்கு வந்து அது ஒரு சில பெரிய ஸ்டோரினால அது வந்து பண்ண முடியாம போச்சு அதெல்லாம் ரெண்டாவது சோ அப்ப எனக்கு தேர்தல் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அப்ப நம்ம காலம் ஃபுல்லா அப்படித்தான் இருக்கணுமா இந்த குவாலிட்டி மேனேஜர் இருக்கப்ப அடுத்த ஸ்டேஜ் இல்ல குவாலிட்டி கேட்டுக்கு அப்புறம் அடுத்த ஸ்டேஜ் இல்ல அவ்வளவுதான் அப்ப நான் யோசிச்சுட்டு என்ன பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம்னு யோசிக்கிறப்போ இந்த வேலை எனக்கு போர் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ரொட்டீனா இதுவே பார்த்துட்டு இருக்குமே அப்படின்னு எனக்கு அந்த நேரத்துல தான் வந்து ராஜேஷ் சார் கொடுத்ததான் இந்த நம்ம ஹைரிஸ் பிசினஸ் அப்ப ஹைரிஸ் பிசினஸ் எனக்கு சீரியஸாவே சொல்றேன் அதிகமா பேசுறதெல்லாம் சொல்லுவோம் பிடிக்கவே பிடிக்காது நான் பேசவே மாட்டேன் என்னோட வேலைன்றது தெரிஞ்சவங்கிட்ட பேசுறது வேலை வேற ஆஹ் ஒரு வேலை ஓரியன்டா பேசுனா பேசுவேன் மத்த யார்கிட்டையுமே பேசுற பழக்கமே கிடையாது இப்ப நம்ம வந்து ஒரு பெங்களூரோ இல்ல சேலமோ சென்னையோ நம்ம இன்ஸ்பெக்ஷன் பாக்குறோம் அப்படின்னா என்னோட வேர்டு அப்படின்றது ரிப்போர்ட்ல மட்டும்தான் இருக்கும் நான் கேட்கறது எனக்கு என்ன வேணும்னு மட்டும் தான் கேட்பேன் எனக்கு பெருசா பேசலாம் தெரியாது எழுதி கொடுத்துட்டு அதை கையில காட்டிட்டு சைன் வாங்கிட்டு வந்துட்டே இருப்பேன் அப்ப என்னாச்சு இந்த பிசினஸ் கிடைக்கிறப்போ எனக்கு ரெண்டாவது ஒரு விஷயம் என்னன்னா மார்க்கெட்டிங்னால சுத்தமா பிடிக்காது எனக்கு யாரும் இப்படி கன்வின்ஸ் பண்ணினாலும் அதெல்லாம் தேவையில்லை அந்த மாதிரி ஒரு பர்சன் அப்ப இந்த பிசினஸ் எனக்கு கைக்கு வருது ராஜேஷ் சார் ரெண்டு மாசமா திருப்பூர் வந்துட்டு வந்துட்டு போயிட்டு இருக்காரு என்ன மீட் பண்ணவே முடியல அவர் கூப்பிடுறப்ப ஒண்ணு நான் சேலத்துல இருப்பேன் சென்னையில இருப்பேன் சில பெங்களூர் கோயம்புத்தூர் ஈரோடு எங்கேயாவது இருப்பேன் அப்ப ஃபைனலா ஒரு நாள் ரஞ்சித் சார் வந்து லாக் பண்ணிட்டாரு அப்ப எப்படின்னா கரெக்டா ஞாபகம் இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு பங்குனி ஊத்துறதுக்கு வந்து மாலை போடுறேன் நான் அன்னைக்கு கொத்தா திருப்பி உட்கார வச்சு அங்க சோ அன்னைக்கு தான் ஐடியும் பிளேஸ் பண்ணேன் பிளேஸ் பண்ணி நான் சீரியஸா ஒர்க் பண்ணவே இல்லை அவங்க போன் பார்த்தா நான் எடுக்கவே மாட்டேன் ஏன்னா இங்க ஆல்ரெடி எனக்கு அவ்வளவு ப்ரெஷர் போயிட்டு இருக்கும் அப்போ ரெகுலரா பிசினஸ் பத்தி கத்துக்கிட்டு எனக்கு ஒரு தேடல் இருந்துச்சு இல்ல நம்ம ஃபியூச்சர்ல என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்றத சோ அதுக்கு இது ஃபுல்ஃபில் ஆகிற மாதிரி தெரிஞ்சிச்சு சரி ஓகே திரும்ப ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிப்போம்னு சொல்லி எடுத்து எஃபர்ட் போட்டு ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சப்போ நிறைய காண்டாக்ட்ஸ் நம்ம டீம்ல அவ்வளவு பாசிட்டிவான காண்டாக்ட்ஸ் எல்லாமே இது பண்ணலாம் இப்போ நம்ம ரத்தீஷ் சார் சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயமே நம்பிக்கை கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க இது
சார் இந்த இடத்துல ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் ஆகுது சார் மாத்துங்க பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சு எனக்கு கூட சொல்லுவாங்க அது மாதிரி அப்புறம் ரேகா மேம் சொல்லவே வேண்டாம் சீசா அதாவது அப்படின்னா எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சவங்க ரேகா மேம் சுஷ்மிதா மேம் கவிதா மேம் மனுஷா மேம் ஏன்னா நம்ம எந்த நேரத்துல சோர்ந்து இருக்குமோ அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் நினைக்கிறேன் வாண்டடா கால் பண்ணுவாங்க சார் எப்படி இருக்கீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்ப அந்த மாதிரி ரெண்டாவது ரேகா மேம் கவிதா மேம் மனுஷா மேம் சுஷ்மிதா மேம் எல்லாரோட அந்த ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பான வளர்ச்சி இந்துவோட கூட இருந்து நான் பார்த்தேன் சோ அந்த ஒரு விஷயங்கள் இப்ப ராஜேஷ் ராஜேஷ் சார் பத்தி பேசவே வேண்டாம் அவங்க ஆல் ஓவர் எல்லாமே அப்படித்தான் ஓகேங்களா அப்போ ஸ்பெசிபிக்கா கொடுக்கறது இப்ப ஈவன் பாருங்களேன் சண்முகம் சாரா இருக்கட்டும் எனக்கு ரொம்ப ஷார்ட் டைம் தெரியும் எப்பவுமே ஒரு ஒரு பிளான் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கூப்பிட்டு சொல்றதா இருக்கட்டும் நம்மட்ட ஒரு ஒரு வாரம் பேசுறானா கூப்பிட்டு சொல்லுவாங்க சார் ஒரு வருஷம் பேசாத மாதிரி இருக்கு சார் ஈவன் ரஞ்சிதா மேம் சரிதா மேம் எல்லாமே அப்போ இந்த மாதிரி காண்டாக்ட் தான் வித்தியாசமா கிடைக்க ஆரம்பிச்சிச்சு நீங்க ஒர்க் பண்ணுவோமே அப்படின்னு சொல்லி வேலை பார்த்துட்டே ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் எனக்கு இந்த வேலையே வேணாம் நான் முடிவு பண்ணது வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்பாவோட அந்த ஆக்சிடென்ட் டைம் தான் அப்பாவுக்கு அந்த ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ற ஒரு டைம்ல தான் அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா ஹாஸ்பிட்டல் போகணும் ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான சுச்சுவேஷன் ஸ்கோடா கார் எடுத்த ஒரு லீடருக்கு ஒரு மாசம் என்ன சம்பளம் தர முடியும் சுச்சுவேஷன் தெரியும் அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு எவ்வளவு சம்பளம் முப்பது முப்பது சம்திங் எவ்வளவு நினைக்கிறேன் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் சம்திங் பிப்டீன் தௌசண்ட் சேலரி போட்டுருவாங்க அன்னைக்கு வந்து நான் அப்பாவுக்கு வந்து முப்பதாயிரம் ரூபாய் கையில கொடுத்து ஒன்னும் ஹாஸ்பிட்டல் செக்அப் போறாங்க சோ அந்த இடத்துல எனக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் கிடைச்சது என்ன தெரியுங்களா ஃபர்ஸ்ட் சூப்பர் சேவ் ஃபீலிங் அச்சீவ் இருந்து தமிழ்நாடு வித்ரா போட்ட அமௌண்ட் எங்க கார்ல இருந்து கிளம்புறப்ப டக்குன்னு வந்துச்சு அக்கௌண்ட்ல சோ எனக்கு அந்த ஹாப்பி வந்து நான் ரஞ்சித் சார் ராஜேஷ் சார் கிட்ட ஷேர் பண்ணி ஒரு எம்டிஎம்ல கூட நான் சொல்லியிருக்கேன் அப்ப அந்த சந்தோஷம் எனக்கு வந்து நோ வாட் டு சே வார்த்தை எல்லாம் சொல்லவே முடியாது ஒரே நிமிஷம் வண்டி நிறுத்துங்க வந்துட்டு வந்துட்டேன்னு சொல்லிட்டு போய் திரும்ப ஏடிஎம் எடுத்து மறுபடியும் பாஞ்சு ரூபா கொடுத்தேன் அப்பாட்ட இது இப்ப எப்படிப்பா யார்கிட்ட வாங்கினேன் இல்லப்பா நான் ஒரு பிசினஸ் பண்றேன்னா அதுல இருந்து வந்தது சரி நீங்க போயிட்டு வாங்க நான் நினைச்சு நிறைய இடத்துல அந்த மாதிரி ஹரிச்சனை ஹெல்ப் பண்ணிருக்கு எதுவுமே இல்லாதப்போ கரெக்டா என்னடா பத்து ரூபா விட டக்குன்னு பெரியிட்டா ஆனா விட்டு ரூபா போட்டு வச்சிருப்போம் சோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள்லாம் நிறைய பாசிட்டிவ் அப்போ எனக்கு அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா ஹாஸ்பிட்டல் போய் ஜாயின் பண்ணியாச்சு அப்பாவை பயங்கரமான அமௌண்ட் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு அது எல்லாமே ரொம்ப டெத் எல்லாம் சொல்ல வேண்டாம் என்ன எல்லாம் கட்டுக்கும் இப்ப பேச முடியாது அப்போ பேச ஆரம்பிச்சு அப்ப அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கு போன உடனே என்ன ஆயிடுச்சு ஃப்ரைடே நல்லா ஞாபகம் இருக்கு அது என் வாழ்க்கையில எந்த ஒரு ஓனருமே நான் நம்ப மாட்டேன் மதிக்க மாட்டேன்னு முடிவு எடுத்தது அன்னைக்குதான் ஆறு வருஷம் ஏழு வருஷமா நைட்டும் பகலாம் தூங்காம வேலை பார்த்துருக்கேன் என் வீட்டுக்கு நல்லது கட்டதுக்கு போனது கிடையாது ஒரு டெத்தா இருந்தாலும் இன்னைக்கு போனா நாளைக்கு வந்துடுவேன் ரெண்டு நாளைக்கு என் பொண்ணுக்கு கோயில முடி இருக்கிறதுக்கு ரெண்டு நாள் தான் லீவ் நான் நேற்று எடுக்கிறேன் அடுத்த நாள் திரும்ப வந்துட்டேன் அவங்க எல்லாம் ஊர்ல விட்டு சோ அந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ண ஒரு நபருக்கு என் சேலரி ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க இத்தனைக்கு எங்க எம்பிட்ட நான் சொல்லிட்டு தான் லீவ் எடுக்கிறேன் எந்த கம்பெனியா நான் சொல்ல மாட்டேன் ஸோ தெரிஞ்சவங்களுக்கு தெரிஞ்ச சந்தோஷம் தான் அப்போ சேலரி நிறுத்திட்டாங்க ஃப்ரைடே நல்லா ஞாபகம் இருக்கு இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் வந்து அப்பாவுக்கு ஆப்ரேஷனுக்கு பணம் கட்டணும் வியாழக்கிழமை நைட்டு சேலரி போட்டிருக்காங்க நான் எனக்கு மட்டும் ஹோல்ட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ ஃப்ரைடே அங்க இருந்து கிளம்பி வந்து என் ஒய்ஃபோட ஜுவல்ல வச்சு டஸ்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்களேன் ஜுவல்ல வச்சு அன்னைக்கு நைட்டு போய் அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நான் பே பண்றேன் பே பண்ணிட்டு என்னால எதுவுமே பண்ண முடியல அடுத்த நான் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல ஸோ அப்போ பஸ்ல கிளம்பி நான் திருப்பூர் வரப்போ என்னோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு என்னோட சோல்மேட்னு கூட சொல்லலாம் கார்த்திகேயன் அவரும் நானும் சேர்ந்துதான் என் பேர் டீமே உருவாக்கணும் ஸோ அவர் எனக்கு கால் பண்ணி கண்ணன் உங்க சேலரியை நிறுத்தி வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னாரு ஸோ சனிக்கிழமை விடிஞ்சா சனிக்கிழமை எனக்கு லீவ் நல்லா ஞாபகம் இருக்கு நைட்டு பத்து மணிக்கு எனக்கு கூப்பிட்டு சொல்றாரு இந்த மாதிரி எனக்கு சத்தியமா தெரியல கண்ணன் போட்டாங்கன்னு தான் நினைச்சேன் இப்பதான் ஹெச்ஆரோட லிஸ்ட பார்த்தேன் எனக்கு என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல எனக்கு அவ்வளவு போகும் விட்டுருந்தா கம்பெனில போய் அது பகலா இருந்தா கம்பெனில கண்டிப்பா பேச பண்ணிருப்பேன் அப்போ அடுத்த நாள் காலையில நான் கால் பண்றேன் எம்டிக்கு எம்டி வந்து ஹெச்ஆர் பிளேம் பண்றாரு ஹெச்ஆர் கேட்டா எம்டி பிள
எனக்கு கோபம் தாங்க முடியல ஏன்னா அந்த சுவிட்ச் ஆஃப் யோசிச்சு பாருங்களேன் அப்ப என்ன இப்படி பேசுறேன் இன்னும் கேவலமா பேசுறேன் சார் நான் உங்ககிட்ட வந்து அட்வான்ஸ் கேட்கல ஒரு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் ரூபா பணம் கேட்கல எனக்கு சம்பளம் வேணும்னு தான் கேட்டேன்னு சொல்லி இன்னைக்கு என் சேலரி வரலன்னா இங்க கிழமை கம்பெனிக்குள்ள நான் இருப்பேன்னு சொல்லி சொல்லி இருந்தேன் ஆஃப் அண்ட் அவர்ல அவரோட பர்சனல் அக்கௌண்ட் வந்து என் சேலரி வருது ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுக்கலாம் யாருக்கு கீழேயாவது நம்ம ஒர்க் பண்றோம் அப்படின்னா யாருக்கு கீழே ஒர்க் பண்றனாலும் அந்த ஒர்க் இஸ் ஒர்க் கடையில அது நீங்க எவ்வளவு விசுவாசமா இருந்தாலும் சரி ஸோ அப்போ ஜஸ்ட் யோசிச்சு பாருங்க இந்த கஷ்டத்துக்கு முன்னாடி நான் அந்த வேலையை விட்டுட்டு வந்து இவங்க கொடுக்குற ஒரு ஆயிரத்தி இரநூறு ரூபா என்னால இறங்கி சம்பாதிக்க முடியாது இந்த லைஃப் என்னால வந்து சர்வே பண்ண முடியாதுன்னு நினைச்சு நான் மறுபடியும் கம்பெனிக்குள்ள அடைஞ்சிருந்தேன்னா எனக்கு பத்தி நான் என்ன சொல்லுவேன் தெரியல அந்த ஒரு மூமெண்ட் உடனே ராஜேஷ் சாருக்கு ரஞ்சித் சாருக்கு போன் அடிச்சேன் இந்த மாதிரி இருக்கு என்ன பண்ணலாம் ஜாப் ரிசைன் பண்ண இன்ன வரைக்கும் பெருமையா சொல்லுவாங்க என் இடத்துக்கு அந்த கம்பெனில ஒருத்தம் கிடைக்கல இன்னும் அந்த கம்பெனில தான் போன் வந்துட்டு தான் இருக்கு நீ வா ஜாயின் பண்ணு நான் மறுபடியும் இன்க்ரீஸ் பண்ணி தரேன் சேலரி பாத்துக்கலாம் ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னேன் நான் கம்பெனிக்குல இனிமே உங்க கம்பெனிக்குள்ள கால் வைக்க மாட்டேன் எம்டி கிட்ட கேட்ட வார்த்தை திருப்பூர் அது மட்டும் தான் கம்பெனி நினைச்சிங்களா எனக்கு வேலை செய்ய தெரியாது நினைச்சிங்களா அப்படின்னு சொல்லி போன வச்சேன் சோ இதெல்லாம் எதுக்காக இந்த விஷயத்த எல்லாம் நான் சொல்லணும் அப்படின்னு நினைச்சான் நெகட்டிவ் பீப்புள் இந்த உலகத்துல இருந்துட்டே தான் இருக்கான் நம்மளை போட்டு குத்தி குறைஞ்சிட்டே தான் இருக்கான் உன்னை தானும் படுக்க மாட்டாங்க தள்ளியும் படுக்க மாட்டாங்க உங்க வாழ விட மாட்டாங்க அவங்களும் வாழ மாட்டாங்க மொட்டை சொல்லி சொல்லிட்டே இருப்பாங்க ஆனா ஒவ்வொரு ஒரு முடிவு எடுங்க உங்க லைஃப் சார் ஒரு செயின் லிங்க் சார் அப்பா அம்மா தாத்தா பாட்டி பாட்டா இருக்கு மேல இருக்கு எல்லாமே ஒரு செயின் லிங்க் யாராவது ஒருத்த அவங்க சாட்டிஸ்பைஸ் பண்ணா தான் நம்ம லைஃப்ல ஜெயிக்க முடியும் எனக்கு எங்க தாத்தா சம்பாதிச்ச சொத்தை எல்லாம் பேண்ட இல்ல எங்க அப்பா சம்பாதிச்ச சொத்து என்ட்ட இருக்கு ஆனா அது எனக்கு வேண்டாம் இங்க நான் என்ன பண்ணேன் சோ இந்த விஷயத்த பண்றதுக்கு நான் ஏன் சார் கஷ்டப்படக்கூடாது ஒரே ஒரு கேள்வி உங்க முன்னாடி இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சாரிங்க முன்னாடி இது கேட்கலாமா வேணாமன்ற என்னெல்லாம் கொஞ்சம் கூட கையாது இந்த கேள்வி நான் முன்னாடி வைக்கிற முடிஞ்ச ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சுக்கோங்க யாரும் ஆன்சர் பண்ண வேண்டாம் ஒரே ஒரு கேள்வி நீங்க இருக்கிற எல்லாமே மிடில் கிளாஸ் தானே எல்லாமே மாசம் பத்து ஓடுறீங்க இல்ல அடுத்த நாள் லைஃப்ல என்ன பண்ண போறோம் தெரியாம தானே ஓடுறீங்க இந்த கஷ்டம் உங்களுக்கு மட்டும் வேணுமா உங்க குழந்தை பண்ணுமா அதை மட்டும் யோசிங்க சார் லைஃப் மாறிடும் எது வந்தாலும் சாதிச்சுக்கலாம் அந்த ஒரு எண்ணம் எனக்கு வந்துச்சு வேலையை விட்டேன் ரொம்ப ரிஸ்கா இருந்துச்சு பத்து பைசா வருமானம் இல்லாம இருந்திருக்கேன் ஆறு மாசம் ஒரு வருஷம் ஒரு ரூபா வருமானம் நம்ம ஓடி இருக்கேன் ஆனா ஹை ரிச் ஓட்டு ஓடல பிகாஸ் நான் எப்பவும் சொல்லுறது ஹை ரிச் இஸ் மை லைஃப் என் லைஃப் மட்டும் கிடையாது என்ன நம்பி இருக்கிற பதினோராயிரம் பேரோட லைஃப் நான் பட்ட கஷ்டம் என் பசங்க யாருமே படக்கூடாது நான் எப்பவுமே அவரோட எல்லாம் தான் சொல்றேன் கஷ்டம் நான் அனுபவிச்சுட்டேன் எல்லாத்தையும் நான் பார்த்துட்டேன் ஜெயிக்கிறப்ப எல்லாம் சேர்ந்து தான் ஜெயிப்போம் டெய்லி ஒவ்வொரு நாள் மீட்டிங்ல சொல்லுவேன் அட்டம் பர்சனா கேட்டு பாருங்களேன் ஒரே ஒரு விஷயம் ஒரு தீக்குச்சி போதும் ஒரு காட்டை அறிக்கிறதுக்கு சோ அந்த தீக்குச்சியா நம்ம இருப்போம் ஓகே நமக்கு பின்னாடி வர்றத நம்ம சந்ததியினர் சந்தோஷமா வாழணும்னா நம்ம கஷ்டப்படுறதுல தப்பே கிடையாது சார் என்ன சார் கஷ்டம் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறீங்களா நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் சார் ஈக்குவல் டு ஒரு ஜாப் இதை பில் பண்ணி கொண்டு போறதுக்கு ஒரு சில காலகட்டங்கள் குடிக்கும் அந்த காலகட்டம் வரைக்கும் கஷ்டப்படணும் மாச வருமானம் வாங்கினா மாச சம்பளம் வந்துடும் சந்தோஷமா இருந்துடலாம் ஆனா உங்களுக்குன்னு ஒரு இண்டிவிஜுவாலிட்டி இருக்காது உங்களுக்குன்னு ஒரு தொழில் இருக்காது சோ அந்த ஆறு மாசமா ஒரு வருஷமா ரெண்டு வருஷமா மூணு வருஷமா பல்ல கடிச்சுட்டு ஓடுங்க சார் ஜெயிச்சிடலாம் பிகாஸ் என்ன மாதிரி நீ சக்சஸ் பண்ணிருக்கேன்ல எங்க அப்பா அம்மா ஸ்டார்டிங்ல பேச மாட்டாங்க வேலையை விட்டப்போ அதே சார் அஞ்சு சார் எல்லாம் நிறைய கூட்டு புலம்புவேன் சார் இது பண்றாங்க பேசவே மாத்திராங்க மரியாதையே இருக்க மாட்டேது அப்ப அவங்க சொன்ன விஷயம் இந்த விஷயத்துக்கு எல்லாமே உன்னோட வளர்ச்சி தான் பதில பண்ணாரு இப்போ இந்த ரதீஷ் சார் பேசுறப்ப அப்பா கால் பண்றாரு அம்மா ஊருக்கு போறாங்க போய் ட்ராப் பண்ணு சொல்றாங்க அப்பா மீட்டிங்ல இருப்பேன் சரிப்பா நீ பாரு நான் பாத்துக்கிறேன் இது போல அதான் ரிசல்ட் வேற எதுவுமே கிடையாது இதுதான் சக்சஸ் ஸோ எனவே டியர் லீடர்ஸ் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்றேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பேடான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஹாப்பி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நிறைய இருக்கும் அதெல்லாம் வேண்டாம் படிச்ச ஒரு ஃபியூச்சர் வட் யூ நீட் நமக்கு என்ன வேணும் ஃபியூச்சர் ஃபியூச்சர்ல எவ்வளவு பெருசா வாழணும் மாறணும் ஆசை போடுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு இப்ப கஷ்டப்பட தயாரா இருக்கு இப்போ இப்போ நம்ம படம் சின்ன சின்ன அசிங்கங்கள் லாபானங்கள் ஒரு 
அந்த வருஷத்துல நம்ம எங்க இருக்கோன்றதெல்லாம் முடிவு பண்ணுங்க கன்சிஸ்டன்சியா ஒர்க் பண்ணுங்க ஒரு ஃபியூச்சர் நோக்கி போயிட்டே இருங்க காய்ச்ச மரத்துலதான் கல்லடி பருவம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ வளர்ந்து போயிட்டு இருக்க கம்பெனியில நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் போகும் வரும் போகும் ஓகே லீகலா யாராலையும் எங்கேயும் நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது ஹைரிஜ் இஸ் அ பக்கா லீகல் கம்பெனி ஸோ வரக்கூடிய சின்ன சின்ன இஷ்யூஸ் எல்லாம் தாண்டி தாண்டி தடைகளை தாண்டி போயிட்டே இருக்கும் திரும்ப எந்திரிச்சு அதான் அந்த இப்போ நம்ம ரத்தீஷா சொன்ன மாதிரி நிறைய கல்லெல்லாம் வச்சிருக்காங்க ஓகே நிறைய கல்லெல்லாம் அப்ப நம்ம குட்டையா இருக்கனால அந்த கல்லு வச்சு அடிக்கிட்டே இருக்காங்க அந்த கல்லெல்லாம் தூக்கி போட்டு அவங்களோட ஹைட் ஆகிட்டோம்னா நம்ம காலில் தான் அந்த கல் வைக்கணும் ஸோ அந்த விஷயம் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க் யூ இன்னைக்கு என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு எப்படி சொல்றது பத்து இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி போய் கரண்ட்ல இப்ப வரைக்கும் வந்திருக்கேன் இவ்வளோ தூரம் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை கேட்ட எல்லா இருக்கும் நன்றி ஸோ ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்றேன் ஐரிச்சு தான் நம்ம லைஃப்பை மாற்றும் ஐரிச்சு மட்டும் தான் நம்ம லைஃப்பை மாற்றும் ஸோ எதுக்காகவும் ஐரிச்சு விட்டுறாதீங்க ஐரிச்சு உங்களை விடாது ஸோ ஆல் த சக்சஸ் வாங்க எப்போ சொல்றேன் ஒன்னா சேர்ந்தே ஜெயிக்கலாம் ஓகே ஸோ தேங்க்யூ லீடர்ஸ் தேங்க்யூ தேங்க்யூ பாய் எஸ் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ஸோ உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்றது உண்மையிலேயே ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்தது ஸோ ஆரம்பத்துலேருந்து நம்மளோட ஃபேமிலி ஆரம்பத்தில் ஒரு இருபது வயசில் ஸ்டார்ட் பண்ண அந்த ஒர்க்லேருந்து கொண்டு வந்தீங்க உண்மையிலேயே பயங்கர சேஞ்சஸ் ஸோ எந்த அளவுக்கு நம்ம ஒர்க் பண்ணோம் எந்த அளவுக்கு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணோம் இன்னைக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு ஹாப்பியாக லைஃபை லைஃப் ஸ்டைலாக சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றதுக்கு வந்து இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னாக்கா கண்ணதாசன் சார் ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு ஹார்ட் ஒர்க்கராக இருந்து ஒரு மரமாக இருக்கிற வேலையை செஞ்சிட்டு இருந்து இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹாப்பியாக ஒர்க்கை ரன் பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு கிரேட்டான லீடர் ஸோ தனக்கீழ ஒரு டீமை உருவாக்கி ராயல்ட்டி வாங்கிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்குக்கு மேலே இன்கம் பண்ணிட்டு இருக்க கூட ஒரு கிரேட்டான லீடர் ஸோ இந்த வாய்ப்பு அப்படின்றது எல்லாத்துக்குமே கிடைக்காது ஸோ தேடிட்டு இருக்க எல்லாத்துக்குமே இந்த ஐரிச் வாய்ப்பு கிடைச்சது வந்து மிகப்பெரிய வரம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னாக்கா இன்னைக்கு இருக்கிற எல்லாருமே ரெகுலரா இன்கம் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய லீடர் தான் ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்மளோட லைஃபை மாற்றக்கூடியது இந்த ஐரிச் பிஸ்னஸ் குள்ள இருக்கு அப்படின்றதுக்கு கண்ணதாசன் சாரோட ஸ்டோரியும் அண்ட் ரதீஷ் சாரோட ஸ்டோரியும் உண்மையிலேயே ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷனா இருந்தது தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் நிறைய விஷயங்களை ஷேர் பண்ணீங்க ஸோ ஜாப்ல இருந்து நம்ம எப்படி ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணணும் அந்த பிஸ்னஸ்ல நமக்கு எப்படி சக்சஸ் கிடைக்கும் ஸோ ஜாப்ல வந்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் ஏறணும் அப்படின்னாக்கா அங்க வந்து ஒருத்தரை இழுத்து விட்டு அடுத்தவங்களை ஏறுறதுக்கு விடவே மாட்டாங்க ஸோ ஜாப்ல வந்து இது கண்டிப்பா இருக்கும் நம்மளை ஏற விட மாட்டாங்க நம்மளோட இன்கமும் அதே மாதிரி தான் ஸோ நம்ம திங்க் பண்ண வேண்டியது ஜஸ்ட் இந்த விஷயத்த மட்டும்தான் ஸோ யாரு சொன்ன விஷயம் கடைசியா சொன்னார் இல்லைங்களா நம்ம ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதே லைஃப் வந்து நம்மளோட குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கணுமா அப்படின்னு சொன்னாரு உண்மையிலேயே அந்த லைஃப் வந்து யாருக்குமே கொடுக்க வேண்டியது இல்லை நம்ம வந்து பெரிய லெவல்ல சக்சஸ் பண்ணி அவங்கள ஹாப்பியா வச்சுக்கணும் அதுக்கு வந்து நமக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பிஸ்னஸாக கிடச்சிருக்கிறது இந்த ஐரிச் பிஸ்னஸ் வாய்ப்பு ஸோ இதை கொடுத்த கிரேட் லீடர் சிஆர்கே கிங்ஸ் ராஜேஷ் சார் அண்ட் ரஞ்சித் சார் அவங்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் ஸோ இன்னைக்கு இந்த செஷன் வந்து நம்ம வைண்டப் பண்ணிக்கலாம் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஆர் லீடர்ஸ் அண்ட் பார்ட்னர்ஸ் நாளைக்கு இன்னொரு டாப்பிக்கில் இன்னொரு வேறு லீடர் கூட மீட் பண்ணலாம் இன்னைக்கு மீட்டிங் அட்டன் பண்ண எல்லா கிரேட் லீடருக்குமே ஒரு ஸ்பெஷல் பூஸ்டப் கிடைச்சி